gracias por continuar con nosotros. Y se estrenó en todos los teatros de Colombia la película Los 33, una cinta que es de la mexicana Patricia Rigen y que nos mostrará el drama de 32 mineros chilenos y uno boliviano quienes pasaron 69 días bajo tierra. Esta película utilizó diferentes locaciones, entre ellas Nemoconis y Paquerá aquí en Colombia y eh, Copia de Po en el desierto de Atacama en Chile, además de Santiago de Chile. Mario Gómez, felicidades por su jubilación, 45 años como minero. ¿Ya hicieron el ultrasonido, Tórtolos? Es niño. Es niña. Ay, mañana es mi día libre, pero quisiera trabajar, seguro. Señores, saluden al nuevo compañero de Bolivia. ¿Es la única entrada? La única entrada, la única salida. ¿Qué fue eso? ¡Corran! 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 Gracias a la vida. 31, 32, 33. Estamos todos. ¿Dónde está? Dios, no sabemos cómo funciona esto. Llega el gobierno y no hace nada. Tenemos que suspender todos los esfuerzos de rescate. La probabilidad de hallarlos es del 1%. Es toda la comida que queda. Hay que racionarla. Cerrarán la mina y pondrán las lápidas. ¡No! Yo creo que vamos a salir de aquí porque elijo creer eso. Los 33. ¡Los equipos de rescate! Las personas de ahí cuentan con nosotros. Son 10 perforadoras trabajando todo el día. La montaña es completamente inestable. La derrumbarán encima de estos hombres. Estamos listos para salir de aquí o morir en el intento. ¡No me dejes más! ¡Queremos respuesta! Guardé esto para ustedes. No, podría estar más orgulloso. De ustedes. Tengo una hija. Y una esposa. Ellas cuentan conmigo. Todo está bien, papá. para destacar el talento colombiano en los actores Gustavo Angarita y Juan Pablo Raba, con quienes pudimos hablar además del minero chileno que vivió toda esta odisea, Claudio Ñañez. Tener la, 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 la posibilidad de, de alguna forma, de, pues, permearte ¿no? de esas condiciones de, de estar realmente viviendo debajo de una montaña de, en donde el aire es diferente, donde la luz es completamente diferente y poder pasar 12, 14, 16 horas al día allá adentro, pues, te da un pequeño gusto de, de, de lo dura que, es, que puede llegar a ser la vida de, 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 de los mineros y, pues, en particular de estos 33 héroes que, que lograron sobrevivir a, a semejante desastre natural. Yo no, no identifico algo como algo difícil o no, simplemente fueron como retos que se fueron superando día a día y todos los días había retos distintos desde amoldarse a una producción de esta envergadura a perder el peso necesario, a volver a ganar el peso, a aprender a, a hablar, porque literalmente nos inventamos una forma de hablar para la película, la película es en inglés, para que sea más internacional y tenga más alcance, pero es un inglés con un acento latino, y cómo hacíamos para que un español, un brasilero, un argentino, un colombiano, un chileno, tuvieran más o menos el mismo acento. Entonces, los retos se fueron presentando día a día, y pues el principal reto que era hacer que esta historia fuera creíble y crear personajes con los que el público pudiera tener empatía. Todos tenemos las imágenes en, 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 del rescate real, entonces ver cómo se recreó todo, que era exactamente igual prácticamente, trabajar con la gente de Copiapó, que fueron los, los mismos extras, es gente que ya había vivido la experiencia, 
Esto fue lo más emocionante, conocer a los mineros, estar en su ambiente, estar en su país, estar en su territorio, en su tierra, poder estar allá y sentir la emoción de esta gente que vuelve a revivir esa historia, eso, es, eso no, tiene, no tiene precio. ¿Pudiste conversar con el minero al que representa? Por supuesto, pudimos hablar bastante y fue bueno, muy ¿cómo bonito. Fue? Cuéntanos. Fue muy bonito porque somos dos personas completamente diferentes físicamente, somos, tenemos realidades eh, sociales, eh, culturales, eh, de vida completamente distintas, pero cuando empezamos a hablar y empezamos a hablar un poquito de nuestra vida, nuestras familias, enseguida empezamos a sentir como una conexión y ahí mismo él, él me agradeció mucho eh, que, que, que me gustara interpretar el papel y que lo haya disfrutado. Me gustó el ambiente, me gustó esto que aparentemente es como tan opresivo, tan pesado, tan, tan sórdido. No, realmente como que saca uno voluntad de interrelacionarse con los demás. No solamente con los actores, sino con los técnicos y con toda la gente que nos tocó, con las que nos tocó trasegar durante varios días. Digamos, tanta oscuridad se equilibró con tanta luminosidad, pero de todos modos es el mismo ambiente. Yo estoy, todavía me asombro de lo parecido que es el norte de Chile, a la Colombia nuestra, a la Colombia andina. Y uno de los protagonistas reales que estuvo en la mina es Claudio Ñáñez. Bienvenido a Cinema Cable Noticias. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos otra vez en Colombia por tercera vez. Eh, bueno, eh, lo invito a ver la película que es muy buena. Eh, se, se trata de la realidad de lo que vivimos nosotros a 700 metros bajo tierra. Así que lo invito a verla, que es muy emocionante. Bueno, ¿qué fue lo más difícil de estar viviendo 69 días bajo tierra? Lo más difícil fue eh, no tener alimento, no tener alimento, de no, de no estar con nuestra familia, con nuestros hijos, de, que, eh, de no poderlos verlos crecer, de no verlos eh, en el colegio o de ir a buscarlos al colegio durante 70 días, que fue... Fue muy, muy feo lo que vimos nosotros y a través de estos, de estos mensajes, de la, a través de la película igual, como le decía, eh, que no va a suceder, que no vuelva a suceder en, ningún, en ninguna otra parte a nivel mundial. ¿Qué, ¿Ha habido cambios en las políticas para la extracción, en la, lo, el trabajo de los mineros en Chile? Eh, sí, ha habido harto cambio, han, han, han ido a supervisar hartas mineras y, 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 se, y se ha notado el cambio... El cambio a través de, de, de Cerno Gemín, de que las condiciones de, otro, de otra empresa minera ha, ha mejorado mucho. Nuestra familia, nuestra señora, nuestros hermanos, papá, madre, de todos los 33, de todas las familias que se, que se formó en el campamento Esperanza, yo creo que a través de ellos nos pudieron hacer este rescate, porque yo creo que si no hubiese sido por ellos, a nosotros yo creo que lo hubiesen dejado ahí enterrado por siempre y haber muerto. Pero a través de nuestra familia, de nuestra señora, yo creo que también fueron fundamental en este rescate hace cinco años atrás. Voy a tener la oportunidad de verla acá en Colombia, la, la, la primera vez que la voy a verla y, y lo invito de nuevo nuevamente a ver la película que es muy buena. Bueno, y estamos con Daniel Montes para hablar un poquito de este elemento que hace parte de la vivencia de estar en cine, las crispetas. Bienvenidos a Cinema Cable Noticias. Muchas gracias Joaquín por la invitación. Bueno, hablemos de dónde sale esa tradición de las crispetas en el mundo. Bueno, pues te cuento que en la Gran Depresión en Estados Unidos, en esta época la gente empezó a resguardarse pues, de todos los problemas en el cine y el entretenimiento. Entonces aquí es donde empieza a nacer la gran mezcla entre lo que es la crispeta y el cine, esta combinación perfecta, ya que en esta época había abundancia de maíz en Estados Unidos y también era un tema asequible para los estadounidenses. Entonces, se juntó el cine, que era el espacio de entretenimiento, con la crispeta, que era algo asequible y abundante en la época. Entonces, de aquí es donde se combinan estas dos cosas espectaculares y nace la tradición de comer cine, de comer crispetas en el cine. Pues queremos hacerle honor a las crispetas, que es el amigo inseparable del cine y el complemento ideal. Entonces vamos a lanzar lo que es el Día de la Crispeta, este sábado 22 de agosto, en donde vamos a hacerle honor a los amantes de la crispeta y donde van a poder traer el recipiente que deseen, para, se lo llenaremos de crispeta. Le duplicaremos su compra en el recipiente que traigan. Es decir, si se trae un sombrero volteado, se lo llenamos de crispeta. Si se trae una copa de un campeonato de fútbol, se la llenamos, la cartera de la señora. Lo que quieran traer, 
aquí se lo vamos a llenar de crispetas. Agradecemos a Cine Colombia por facilitarnos sus instalaciones para poder realizar este programa. Recuerda que nos puedes seguir en nuestro canal de YouTube, Cinema Cable Noticias. Y me despido con la mejor invitación. ¡Vamos a cine! ¡Chao!